。哎，都说父母偏依啊，兄弟不和，这我哥哥打起来了，全怪俺妈。俺妈这个人啊，以俺嫂子为中心，我买个房子差三万块钱，给他借三万块钱他都不给，还得叫我写欠条，还得叫我按手印。那听你这样说，和自己哥哥打起来了，啊、嗯，而且还要。呃，打钱你要按手印这是啥情况？嗯，提起来这个事儿啊，我都直牙直气的牙直痒痒。我只恨啊，当时没多捶他两家伙。捶谁？捶俺哥。呀，那你这是是亲哥吗？是亲哥。那这矛盾还要那很深呐。之前俺妈都便宜他，弄啥都给他，都不给我。啊、嗯。嗯，现在买房子嘞，我干妈都本来都商量好了，我说买房子俺妈愿意借给我钱，借我三万块钱。哦、嗯。俺嫂子嘞，中间说了两句。俺妈都不敢借这个钱了。这你要说你不借，你早说呀！这个房子的定金我都给别人了，这房子我都定住了。俺嫂子说了，想从俺妈那儿拿钱，必须打钱条、按手印，才能将这个钱借给我。哎，这真叫我气死了！平常俺妈给的钱，我都不说啥了。嗯嗯，你要说我给俺妈借钱，哎，你啥事嘞？你搁这横插一杠子，这不是多管闲事吗？那是嘞，有啥说啥，亲兄弟、亲人之间啊，周转一下，那是非常正常的。哪说让自己的亲儿子打钱条按手印了，对不对？对呀、啊，嗯，我都受不了这个鸟气啊！当时我都给他打起来了，我都是上去要饭，我也不会再用这个钱了。哦，那这个银元是咋回事？这银元是俺岳父，当时俺媳妇结婚时候俺岳父给的陪嫁的。哦，原来是这样，我还以为这是，嗯，家中老人偷偷塞给你了嘞，还把你缺钱用。那不是嘞，这俺媳妇的陪嫁有六块。<笑>那有啥说啥，就你这个哥嫂啊。确实做的太过分了，亲兄弟之间啊，还是以情义为重，对不对？对，你要说哪有算一分一毛的都算那么清楚的、嗯，这还是亲兄弟吗？那是那是，有啥说啥，现在的人心啊都比较复，无论是自己的亲兄弟还是亲生子女，对父母啊都讲究利益为重，所以说啊，这种行为是不可取的。那咱言归正传，说你这一块姻缘，你这一块姻缘啊是非常好的。你媳妇儿的陪嫁总共是六块是吧？嗯，那六块的话，你就差了三万。对，我就差三万块钱。都是这样的吗？全是这样的，一模一样。所以说，我都只拿过来一个让你姑姑嫁。哦，那绝对够用。你首先啊，这个是皮盒的，皮盒啊，全球工信力最好的盒子，没有比它更好的了。其次啊，你这个是给分的，差 F 四十五。皮盒的音乐啊，分为给分和不给分的两种。同级别给分的是不给分的，好几百，你这个给分了，而且是非常抢手的，原味四十五分。你这个银元是北洋龙，北洋龙啊，属于龙阳三千个之一，名气和做工都是非常好的。先看你龙这一面，龙鳞美丽都能看清，一点流动痕迹都看不到，额头高额头，痣口全身大，原汁原味老包浆，看着特别舒服，整体的流动痕迹啊几乎没有。有啥说啥，一百多年的东西了，看这个位置。一九零八年能保存这样的啊，确实是非常少的。皮盒溢价虽然高，但是它的质量还是非常硬的。再看你字面，字面的话也是非常好的，字口珠卷满纹，都是全身打，没任何问题。而且有一些原味包浆，像你这枚啊，目前给你估到一万五上下，没任何问题。六枚的话也就小十万了，九万的样子。你关键时候还是俺岳父帮我，没想到他陪俺媳妇陪嫁那么值钱。嗯，你要这样说了，明天我再拿过来一块，不是就够三万块钱了？那对，哎、嗯，早知道我也不求人了，我也不受这鸟气了。我已经啊，跟俺嫂子、跟俺哥已经断亲了，以后啊，俺俩老死不相往来。俺妈以后啊，再骗你、再骗他，我也不管他了。那这说的不对了，有啥说啥。就像你的父母啊，可能说啊，有一些偏心，让你受到一些委屈，对不对？但是啊，父母啊，把咱们养育大，并不是说说咱两句，咱就不赡养父母啊，这样做。可是不对了，你不但要对自己的父母好，也要孝敬你的岳父岳母。你的岳父岳母啊，对你也是非常好的。有啥说啥，谁都有受气的时候。但是啊，真正关心咱的还是咱的父母啊，对不对？人活啥，不就是为了父母和孩子吗？千万不能置气啊，兄弟。哎，这事儿没发生在你身上，这事儿啊确实气。我跟你说，嗯、哎，我回去再说吧，不讲这事了，越讲越生气。<笑>多想想他对咱好的时候，不能因为说他干了一件错事就不赡养他，对不对？那这个你看咋弄？这个我也拿过去，明个一块给你拿过来啊。那行那行，好好保证，可别把这个盒子给弄烂了，溢价非常高。装啊，我装好。好好好，行。